Hello kids! Tayo ngayon ay nasa week 2 ng ating quarter 4. At ang ating aralin para sa linggo ito ay paghahambing ng unit na panukat, haba sa metro o sentimetro, bigat sa gramo o kilogramo, at capacity sa mililitro o litro. Mag-aral tayo muli mga bata. Halimbawa, naglakad si Leo ng 600 cm samantalang si Alan ay naglakad ng siyam na metro. Sino kina Leo at Alan ang mas mahaba ang nilakad? Gaano kalayo ang pagbita ng kanilang nilakad? Una muna. Unawain ang suliranin. Si Leo ay naglakad ng anim na daang sentimetro. Sentimetro in English ay centimeter. At isinusulat natin ito na cm. Samantalang si Alan ay naglakad ng siyam na metro. In English, ang metro ay meter at isinusulat natin ito ng M. Tanong, sino sa kanilang dalawa ang mas mahaba ang nilakad at gaano palayo ang pagkita ng kanilang nilakad? Tandaan natin ang 100 cm ay katumbas ng isang metro. Isang daang sentimetro is equal to one metro o isang metro. So, ibig sabihin, ang 600 sentimetro ay anin na metro. At Si Alan ay may siyam na metro. Sa sentimetro, ito ay 900 sentimetro or centimeter. So, dito pa lang, makikita nyo kung sino ang mas malayo ang nilakad o mas mahaba. Okay. Tingnan natin sa sentimetro. Select na uh, Si Alan ay 900 cm. Alan, 900 cm. Samantalang si Leo ay 600 cm. So, Minusin natin para makita natin kung gaano kalayo ang pagkita ng kanilang nilakad. Zero, zero, zero minus zero, nine minus six is three hundred. So, ibig sabihin, tatlong daang sentimetro ang layo ng kanilang nilakad. So, ilang metro ang katumbas na tatlong daang sentimetro? Kung ang isang daang sentimetro ay isang metro, gaano ang tatlong daang sentimetro? Ilang metro? Magaling. Tatlong metro. Or in English, 300 centimeter is equal to 3 meters. Gets nyo mga bata? Tandaan lagi, sandaang sentimetro or cm, in English, centimeter, ay katumas ng isang metro or in English ay meter. So, si Alan ay naglakad ng 900 centimeter Si Leo ay 600 cm, 
ang pagitan ng kanilang nilakad ay 300 cm at mas mahaba ang nilakad ni Anne dahil siya ay naglakad ng 900 cm. At ang pagitan ng kanilang nilakad ay 300 cm o tatlong metro. Yes nyo mga baga? Dito naman tayo sa grams and kilograms. Tandaan natin, ang 1,000 grams in Tagalog, gramo, grams in English, isang libong gramo ay katumbas ng isang kilogram. In English, kilogram. Ang gramo or grams ay sinusulat natin pinakaiglit ng G at ang kilogramo or kilograms ay sinusulat natin ng KG. Sa ating halimbawa, nais tukuyin ni Joanna kung anin ang mas mabigat sa dalawang hudalo na minigay ng kanyang mga magulang. Alin ang mas mabigat? Ang kahon ng tsokolate na may timbang na isang kilo o ang laruan na may timbang na isang libong gram. Tingnan natin, mga bata. Dapat nating tandaan, ang isang libong gram ay katumbas na isang kilogram or kilogram sa inyo. Dalawa ang kanyang kahon. Ang isang kahon ay may namang tsokolate. at ang isang laruan, at ang isa ay laruan. Ang tsokolate ay may timbang na 1 kg, at ang laruan naman ay may timbang na 1,000 grams. Alin ang mas maiga? Sabi natin kanina, 1,000 grams o 1,000 gramo ay katumbas ng isang kilogramo or 1 kilograms. Sa dalawang regalo, ang tsokolate ay, ay may timbang na isang kilogramo or 1 kilograms at ang laruan ay may timbang na isang limong gramo or 1,000 grams. So, ibig sabihin, magkasing bigat ang dalawang regalo. Dahil ang 1 kilogram is equal to 1,000 grams. Gets nyo mga baka? Yes. Ito naman tayo sa liter and milliliter. Alin kaya ang mas mabigat sa dalawang dalagya? Ang isa ay may lamang 2 liters, samantala ang isa ay may lamang 1,200 milliliters. Tingnan natin kung alin ang mas mabigat. Tandaan natin mga bakat, ang 1,000 milliliter ay katumbas ng 1 liter. Ang 1,000 milliliter ay katumbas ng 1 liter. Ang milliliter ay sinusulat natin ng isang small letter M and big letter L. Samantalang ang liter ay sinusulat natin ng big letter L. So, para malaman natin kung alin ang mas mabigas sa dalawa, i-convert natin sa parehong unit. So, ito ay nasa milliliters. Kaya naman itong 2 liters ay i-convert natin sa milliliters. So, 1 liter is equivalent to 1,000 milliliters. So, meaning, 2 liters ay katumbas na magaling 2,000 milliliters. So ngayon, alam niyo na kung alin ang mas mabigat. Mas mabigat ang 2,000 milliliters sa 1,200 milliliters. So, tingnan natin kung ilan ang lamang ng 2,000 milliliters sa 1,200 milliliters. 2,000 milliliters minus 1,200 milliliters. So, 
Zero minus zero, zero, zero. Zero minus two cannot be. Manghirap nang isa magiging ten. Ito ay magiging one. So, ten minus two is eight. One minus one is zero. So, meron tayong eight hundred milliliters. Two thousand milliliter minus one thousand two hundred milliliter is equal to eight hundred milliliters. So, ang lamang ng two liters sa one thousand two hundred milliliters ay eight hundred milliliters. Yes, nga mga bata, magaling. Mga bata, dapat natin tandaan, 100 centimeter is equals to 1 meter. 1,000 grams is equal to 1 kilogram. And 1,000 milliliter is equivalent to 1 liter. Mga bata, tanda ang mabuti ang ating mga conversion para madaling na matutunan ang mga word problem. Tandaan, pag nag-aaral na mabuti, maraming matututunan. Hanggang sa muli, bye-bye! Ang pagsagot sa tanong, ilan ano alin pa no? Matang katulong sa ating pagsulong, Paglikhat pagkunawa ng hiwa